കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കനെ ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പിനായി കുറവലങ്ങാട് മഠത്തിൽ എത്തിക്കും തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കന്യാസ്ത്രീകളോട് മഠത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പീഡനം നടന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇരുപതാം നമ്പർ മുറിയിലായിരിക്കും ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പുകൾ നടത്തുക വൻ സുരക്ഷയിലായിരിക്കും പോലീസ് ഫ്രാങ്കോയെ കുറവലങ്ങാട്ടത്തെ മഠത്തിൽ എത്തിക്കുക കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരായ പീഡന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് ഇന്നലെ പാലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അപേക്ഷയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയായിരുന്നു കോടതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് വീണ്ടും ഫ്രാങ്കോയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം ഇന്നലെ തന്നെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ലൈംഗിക ശേഷി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏഴ് മണിക്കൂറോളം ജലന്ധറിലും മൂന്ന് ദിവസത്തോളം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു എന്നും ഫ്രാങ്കോ പൂർണമായും ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണെന്നും തന്റെ ഉമിനീരും രക്തവും ബലം പ്രയോഗിച്ചു എടുത്തു എന്നും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലും കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വിധി പറയുന്നതിനായി ഉച്ചയ്ക്ക് കോടതി ചേർന്നയുടൻ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുന്നുവെന്നും ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളുന്നുവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ കോടതി പരാമർശം നടത്തിയില്ല കന്യാസ്ത്രീ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി തെളിഞ്ഞു എന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് പരാതിക്കാരി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി തെളിഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ന്യൂസ് 